огромной массе. Это совершенно феноменальное что-то. Да? И это просто это стало хорошим тоном. Да? А, прямая ксенофобия. Понимаете, э, я заселялся вчера в гостиницу, по соседству заселялась э, семья, мигра, беженцы, это было совершенно очевидно. Здесь, с ними был волонтер какой-то, какой-то человек, и вот это было очевидно, что они с вокзала, и что вот по виду было видно. А, Ситуация, это, конечно, очень серьезный вызов для цивилизации европейской, очень серьезный вызов. Потому что, вот, как сказано у Матфея, если соль потеряет силу, что сделает ее соленой? Потому что, если отгородиться и сказать, знаете, что это ваши проблемы, да? А вот у нас тут Европа, а у вас там, да? То тогда как там, как Христос звали этого человека? Как его звали-то? который говорил, что не снельно не иудея, да? значит, как только, э, как только побеждают ультраправые в этом вопросе, ну да, мигрантов здесь не будет, да, сирийцев не будет, а мы-то кто? Мы-то тогда кто? Если мы говорим, давайте, вы там мочите друг друга, там, пожалуйста, там уничтожают, не в счет. 140 человек, погибших в Париже, мы сопереживаем, потому что мы можем себя соотнести с ними. А когда мы читаем, что где-то в Заире на реке перевернулся паром и там, потонуло 300 человек, то это как не про... проходит мимо сознания. Ну, потонуло и потонуло. Это же в Заире, да? Прислушаемся к этой раз... разности восприятий и ужаснемся вполне. С одной стороны. С другой стороны, разумеется, это как радиация, и Европа сейчас начинает испытывать то, что много десятилетий испытывает Израиль в гораздо, так сказать, более... И, ну, тут есть в этом черный юмор, конечно. Когда, да, угодно ли на себе примерить, спрашивала героиня горя от ума. Да? Это уже не к, не к европейским правым, а к европейским левым. Да? Давайте будем продолжать поддерживать, да, мирный палестинский народ. Да? Вот представьте себе, что просто под Парижем да, образовалась такая автономия, и фигачит и, да, по, Пари, по, по, по Парижу, и ракеты долетают до нотр да. Ну давайте поделим сейчас Францию, вот это, это была дежурная шутка такая смешная в интернете. Что надо сделать в связи с этими терактами? Ну просто образовать независимое арабское государство на территории Франции. По логике, по логике которую предлагается Израилю, да? Ну давайте, раз так, они же хотят. Давайте сделаем. Что-то не спеша. Значит, вот есть вызов, да, есть вызов и есть два решения справа и слева. И, конечно, конечно, непонятно, что сейчас делать с этим вызовом. Это надо переварить. И я надеюсь, что у Европы хватит сил. Хватит, может. Но, понимаете, мы все-таки... Эта проблема долго доходила до, до мозга. Она, мне кажется, сейчас... Такой ценой чудовищной, но эта проблема начинает доходить до мозгов. Она осознается как проблема. А с этого начинается решение проблемы с того, что она осознается как проблема. Надеюсь, что, это, надеюсь, что эта проблема осознана и она будет решаться. Что, как она будет решена? Я думаю, что в совершенной форме глагола это, это не может быть решено. Но она может быть, по крайней мере, осознана и начать решаться. Потому что... Все начинается с понимания, что есть проблема. Пока Европа много десятилетий отгораживалась от этого. Но, кстати говоря, есть опыт американский, канадский, австралийский. Менее либеральный и очень эффективный. Менее либеральный в европейском значении слова. Мой друг, я недавно написал такую документальную повесть, она в интернете есть. Она называется «Мой друг Али, потомок Магомеда». Это мой друг Потомок Магомета, он живет в Канаде, он араб, его зовут Али Мусуави, Аль Мусауи. И он сын последнего, он потомок Магомета, с одной стороны, с другой стороны, он сын убитого Саддамом последнего э, представителя Компартии Ирака. В Москве есть, в Москве есть, вот есть, в Москве есть улица Салям Адиля. Это вот его отец, убитый в 63-м году. Мой друг Али, московский школьник 6 класса, по-русски говорит, как мы с вами, немножко лучше. 
пять языков, живет в Монреале. И вот э, э, я о нем написал повесть эту документальную, потому что сюжет его фантастической жизни, которая начиналась с тем, что его из концлагеря в Багдаде после убийства отца в корзине для, с грязным бельем, как в крестном отце, его на свободу значит, отправляли к маме, которая училась в высшей партийной школе в Москве. И он маму увидел впервые, так сказать, в четыре, в четыре года. А, ну, по крайней мере, увидел я уже более-менее сознательным человеком в четыре года. А, так вот, его длинная судьба через московского школьника, иммигранта, он архитектор, он окончил миссии и архитектурный, э, защитил диссертацию в Монреале. А в Монреале он женился на Юлии Вастерман из Петербурга. А, значит, он потомок Магомета, буквально в смысле, 44-е колено его дети, он 43-е, его дети 44-е колено, там все прослежено. Вот, из религиозной знати. А, а и, значит, его жена, внучка блокадника, дочь, дочь блокадника, потому что даже отец ребенком значит, из блокадного Питера. И у них трое детей. Старшего зовут Хусей, потому что с 7 века всех мальчиков первых в роду зовут Хусейн в честь значит, значит, брата Магомеда. Старший Хусейн, младшего, среднего, младшего сына зовут Давид, причем настоял на этом мой друг Али, что один будет Хусейн, а другой Давид. А недавно родилась девочка, ее назвали Машенька память о России, с которой они уехали. Хусейн, Давид и Машенька. И фамилии моих детей, говорит Али, я вижу с любого расстояния, потому что это самая длинная фамилия в любом списке. Аль-Мусуи Вассерман. Через две черточки. Да. И я пишу, что либо человечество пойдет за Али и Юли, либо оно пойдет прах. А, так вот, Али, живущий в Монреале, говорит мне по поводу всей этой истории. Еще до Парижа. Он говорит, понимаешь, я смело говорю, когда меня спрашивают, кто я, я говорю, канадец. Я себя ощущаю канадцем, мои дети канадцы. Если бы я жил в Европе, говорил он, я бы не смог сказать, что я француз или немец. Я бы сказал, я раб, живущий во Франции, а раб, живущий в Германии. Я бы не смог сказать, что я немец. Опыт Канады, опыт Австралии, опыт Америки, где действительно на втором шаге плавильный котел с перебоями, трудно, но работает, работает. И мы видим, как в Америке... На втором, третьем поколении этот вопрос уже не суще... этого вопроса уже не существует. Просто его нет. Вьетнамские мигранты, да, вот у них там вьетнамская лавочка какая-то или прачечная, но дети уже ходят в американскую школу, а внук уже в Стэнфорде. Все. Тема, вопрос решен. Он американец. Вьетнамец, он или ирландец, это уличное дело, как его религия, да. Этот вопрос так решается... А, значит, и, и еще жестче он решается в Австралии. Я там был совершенно поразительно. Абсолютно космополитическая страна. Абсолютно. То есть Бангладеш, Румы, там вообще, есть ли там англосаксы, я не заметил. Может есть. Вот. Но при этом мухи отдельно, котлеты отдельно. Есть уклад жизни. Если ты хочешь быть в этом укладе, ты австралиец. Если нет, очень жестко в этом смысле. Да, и, видимо, Европе придется присмотреться к этому опыту. Потому что, конечно, когда ты идешь по, по немецкому городу и случайно завернув за угол оказываешься в Турции или в Сирии, это конечно, впечатляет. А, еще раз, вопрос в, вопрос в общем знаменателе. Этот общий знаменатель пока, как мне кажется, в Евро, Европа не нашла. Но последние события, да, и ИГИЛ, и вот, значит, вот уже выход, совершенно очевидно, что это переросло, значит, частный случай. А, думаю, что вот Европа будет как-то, по крайней мере, Европа со всей очевидностью осознала этот вызов. Мне кажется, что если она... Ну, ну, я надеюсь, что уже парижские, значит, два парижских случая, значит, как-то помогут навести на резкость глаза. Состояние